Der Expertenbericht über die Ergebnisse der Exzellenzinitiative ist eben erschienen. Eine Weichenstellung im deutschen Universitätssystem kristallisiert sich heraus. Die Exzellenzinitiative, die jetzt acht Jahre existiert, bald zehn Jahre Laufzeit haben wird, hat es äh, geschafft, dass wir in Deutschland äh, eine Ausdifferenzierung erkennen können äh, zwischen unseren Hochschulen und Universitäten äh, im Bereich der Forschung. Und wir haben äh, es, glaube ich, geschafft, dass man sowohl in der internationalen Sichtbarkeit deutlicher erkennen kann, wo unsere besonders starken Standorte sind und auch im Vergleich der unterschiedlichen Universitäten in Deutschland äh, hat sich so etwas wie eine Spitzengruppe herauskristallisiert. Wie breit ist die Spitze? Darüber debattiert man an der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Rund 500 Millionen Euro jährlich sollen auch weiterhin für universitäre Spitzenforschung bereitgestellt werden. Die Bundesregierung und die Länder scheinen entschlossen, zumindest in der Exzellenzgruppe der Forschungsuniversitäten, einen stärker managerial ausgerichteten Führungsstil zu etablieren. Dazu Dieter Imboden von der ETH Zürich, Leiter der Expertenkommission. Ich stelle mir eine Struktur vor mit einem Präsidenten oder einer Präsidentin, welche schlussendlich, wenn es darauf ankommt, entscheidungsstark ist. Aber bevor diese Person zu Entscheidungen kommt, bezüglich, bezüglich zum Beispiel der Verteilung der Mittel, der Eröffnung neuer Forschungsgebiete, äh, anderer Punkte, bevor sie also zu diesem Entscheid kommt, dass sie diese Person es fertig bringt, mit der Basis, mit jenen, die die Forschung machen, mit ihren Professoren und Professoren einen Dialog zu führen und dann von einem gewissen Augenblick aufgrund dieses Dialogs die Entscheidung fällt. Also dieses Geben und Nehmen, dieses Öffnen der Diskussion in der breiten Basis und des, schlussendlich des Bündelns und der Entscheidung. Das ist das Ideale und so funktionieren auch die exzellenten amerikanischen und britischen Universitäten. Rainer Forst, Sprecher des Frankfurter Exzellenzclusters Normative Ordnungen, ist dabei vorsichtig, zu hohe Erwartungen in die Exzellenzinitiative zu setzen. Die Exzellenzinitiative, wenn man die so verstehen würde, dass, dort, dass mit diesen Mitteln neue Governance-Strukturen geschaffen werden können, ich glaube, das ist eine Überbewertung. Ähm die Universitäten haben alle ihre Verfassung, ihre Strukturen. Manche sind, so wie die Frankfurter Universität, wieder eine Stiftungsuniversität, sind etwas autonomer in ihren Entscheidungen. Aber wie Entscheidungen innerhalb der Universität getroffen werden, das kann man nicht von einem Tag auf den anderen umstellen. Also zu glauben, man würde die sogenannte Gremienuniversität von heute auf morgen irgendwie zu den Akten legen können, ist, ist hoffnungslos utopisch. Weitaus kritischer sieht dies Thorsten Bultmann, Geschäftsführer beim Bund Demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Er sagte vor dem Bundestag, Die Exzellenzinitiative hat eine Verbesserung des Gesamtsystems nicht bewirkt. Vielmehr entzieht sie dem grundständigen Hochschulnormalbetrieb Personal, Finanzressourcen und in gewisser Weise auch Kreativität. Es dürfte daher schwierig sein, ein Argument für ihre Fortsetzung zu finden. Theresia Bauer, zum dritten Mal zur Wissenschaftsministerin des Jahres gekürt, glaubt aber, dass beides möglich ist. Sowohl eine Verbesserung in der Breite als auch eine Spitzenförderung. Die Exzellenzinitiative hat enorme internationale Aufmerksamkeit erregt, großes Interesse geweckt. Man hat auch spüren können, auch wenn wir international unterwegs sind, immer wieder auch die Rückmeldung erhalten. Es wird wahrgenommen, dass das deutsche Wissenschaftssystem, die Wissenschaftslandschaft dynamischer geworden ist und dass man in einem hochattraktiven Umfeld in Deutschland forschen kann. Deswegen ist es auch gelungen, in der Tat spannende Nachwuchswissenschaftler und auch Spitzenwissenschaftler nach Deutschland zu holen. Und wir haben auch sehr viel sehr gut ausgebildeten wissenschaftlichen Nachwuchs hervorgebracht im Rahmen der Exzellenzinitiative, der auch in der Welt gefragt ist. Von daher ist das, glaube ich, alles sehr positiv. Allerdings muss man auch sehen, dass das Verhältnis zwischen Nachwuchswissenschaftlern und dann den Dauerprofessuren, wie sie in Deutschland derzeit vorhanden sind, nicht das allergünstigste ist.